、えー、皆さんこんにちは今日は2月の歌舞伎座初日に来ました第3部霊玄亀山鉾です、えー、仁左衛門さん歌舞伎座で初めて演ずるでもこれが一世一代ということで見逃すわけにはいきません、えー、目に焼き付けたいと思います、えー、それでは行ってみましょうレッツゴー今、霊玄亀山鉾の前半が終わりましたいやこんな悪いいけない歌舞伎を見ていいんでしょうかうーんもう仁左衛門さんが悪の花全開でしたすごいぞこれは、まあ、少し長いんですけども,もうどんどん場面展開がって、まあ、最後はものすごい仕掛け、えー、まあ舞台の中に雨が降るそしてえー、仮装場で棺桶からもう悪のパワー全開の仁左衛門さんが現れるいやこれは絶対見るべきですねすごい夜だし会社帰りにも見られます本当に一世一代素晴らしい舞台でしたいやー初めて見ましたけどもそして歌舞伎座で初めてかかるとでも度肝も抜かれますさすが剣南北という感じですストーリー自身は藤田水右衛門この悪の花の仁左衛門さん対石一派石池石源之丞一派という形の敵討ちの話ですでも悪い水右衛門まあ要所要所かっこいいとこで仁左衛門さん出てきますでも話的に逆に敵討ちをする石池の方が、まあ、途中ちょっと色濃いそして笑いそしてすさましく罠にかかって殺されている姿、えー、そんなところがたっぷりと描かれましたそして水右衛門さんが水右衛門だけじゃなくて町人の八郎兵衛という役、まあ、実は火葬場あの男なんですけども、まあ、そのちょっといなせな町人役もやるんでその差がクールな姿そしてちょっと、まあ、いなせない粋なあでもはんなりとした町人役、まあ、その落差もすごいです悪い左衛門さんまあ例えとしては悪い眠り京四郎そして少し髪型が五右衛門風の中心蔵五男目に出てくる小野貞九郎という感じでしょうか非常にストーリーが複雑なんでマラスジはきちんと人間関係事前に確認をして見た方がいいと思いますということでいや初めて見たけどこれはしっかりして面白いしまあ私も劇中の、まあ、悪いクールな仁左衛門さんになりたい、まあ、憧れてますけども歌舞伎役者へに出てくるようなこの目元そしてこの町人の時の柔らかいはんなりさいやさすがにこれ仁左衛門さんしかできないという気もしますということでこの興奮見ていただかないと伝わらないですけどもこれから後半に行ってみましょうそれでは一世一代仁左衛門さん後半見に行きますえそれでは歌舞伎座にまたレッツゴー今霊玄亀山鉾の後半終わりましたいやなんか最後に仁左衛門さんが演じていたあ水右衛門が石井家のメンバーに取り押さらえて殺されていくんですけども、まあ、散々あんなに指を折るぐらい冷酷に殺した水右衛門でもなんか最後に捕らえられて殺されていくとこで仁左衛門さんのその熱演熱演ぶりが思い出されてちょっとうるっとしましたねなんで悪い男が殺されるのに完全懲悪の世界なのに
いいでも、まあ、悪い方に心が味方してしまうのか不思議なんですけども本当にいい満水左衛門さん一世次第の演技だったと思います、まあ、後半はシンプルで水右衛門にいい、まあ、無残にいい殺されたあ源右衛門の息子の源次郎が、まあ、母親あの薬代わりの血を飲んで、えー、足が立つようになるそして敵討ちをするという話でした本当に前半だけで、えーまあ、2時間10分、まあ、後半も50分もうたっぷりいいですけども、まあ、仕事帰りに見られるんで、えー、ぜひこの三左衛門さんの一世一代、えー、見ることをお勧めします。三左衛門さん顔の表情、本当に眉毛、目力、そしてこの口の角度、本当に写楽の役者へのようです。そして声もいい、使い方がうまいですね。本当にあのクールさ、三左衛門さんのクールさ、うん、悪い,い,い悪の花、まあ色は悪ですけども、うん、あんなかっこいい男になってみたいなと。いう,ふうに思わせる二左衛門さんでした、まあ、こういう,う対決そして、えー、まさに一世時代的なあ今度は落語として私の方でオンラインではあ絶対見られない、まあ、リアルでしか見られないという落語会をお届けします、えー、大阪で2月28日に立川篠春さんが坂田三吉物語をします、えー、これはもう篠原さんがオンラインではやらないと言ってるんで、えー、私が自分で自分の目で見たくて企画したものです「坂田さん吉代いい関根金五郎」という対決の話でも心温まるお話でもありますもしよろしければ2月28日大阪駅梅田駅からあと56分のご複座でやりますんでお越しください歌舞伎座今月も、まあ、全幕見てえー、皆さんにどれが一番おすすめかお届けしますこれからも歌舞伎落語大衆演劇おのお文楽、まあ、いろんなものを皆さんと一緒に和の旅を続けたいと思いますそれでは今日は2月の歌舞伎座初日第3部からお届けしました、えー、それではまた旅を続けましょうそれではまた。